एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेन साइंस चैप्टर एसिड बेसिस इन सॉल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एज पर योर लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न ओके सो वी विल बी डूइंग मेनी क्वेश्चंस टुडे सो आई वांट यू ऑल टू गेट रेडी विद अ नोटबुक और यू कैन टेल मी ऑल द आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन तो फर्स्ट आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन एंड देन आई वेट फॉर यू गाइज टू आंसर द क्वेश्चन एंड देन हम आंसर्स को डिस्कस भी करेंगे तो ये वीडियो को आप एज योर रिविजन भी ले सकते हो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है एज योर टेस्ट ऑल्सो एंड फॉर रिवाइजिंग एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो ओके सो वी विल डू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आर चैप्टर एसिड बेसिस इन सॉल्ट एंड अगर आपको ऐसे ही बाकी सभी चैप्टर्स के साइंस के एसएसटी के इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चंस चेक करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो वहां पे आपको क्लास टेन साइंस एसएसटी एंड इंग्लिश का फुल सिलेबस एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड क्लास टेन इंग्लिश एंड क्लास टेन एस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो फुल सिलेबस इज देर ऑन माई चैनल यू कैन गो एंड चेक इट लेट स्टार्ट टूडे इज वीडियो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ chapter acid bases and salt you guys so let us see the questions first question is 10 ml of hydrochloric acid and 10 ml of sodium hydroxide solutions are contacted in two separate beakers labeled 1 and 2 respectively to mai pas two beakers hai ek mein hydrochloric acid hai aur ek mein sodium hydroxide hai okay ab dekho aap beaker 1 mein given hai hame jo hai kya given hai हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड बीकर टू में क्या गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप यहाँ पे लेबल कर लो विच वन इज बीकर वन विच वन इज बीकर टू बिकॉज देखो यहाँ लिखा है ना रिस्पेक्टिवली तो पहले एच सी एल गिवन है तो पहले बीकर में ही एच सी एल होगा एंड सेकेंड पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है तो सेकेंड वाले में ही सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा ओके नाउ वट हैपन्स ऑन एडिंग जिंग ग्रेन्यूल्स टू बोथ एस शोन इन द फिगर तो दोनों में ही जिंग ग्रेन्यूल्स हमने एड कर दिए हैं इट इज ऑब्जर्व दैट एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मैंशन है देख लो यहाँ पे तो आपको नीचे चार ऑप्शन दिए गए होंगे यू हैव टू टेल वॉट चेंज विल अकर वॉट विल हैपन ऑन द रूम टेम्परेचर इन दिस सिचुएशन तो लेट एस सी द ऑप्शन नाउ तो हेयर फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है नो गैस इज इवॉल्व इन ईदर ऑफ द बीकर ओके यानी कि दोनों में ही कोई गैस इवॉल्व नहीं हुई ऑप्शन बी में, में हमें गिवन है गैस इज इवॉल्व इन बीकर टू बट नॉट इन बीकर वन बीकर टू में क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है बीकर वन में क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन सी में हमें गिवन है गैस इज इवॉल्व विग्रसली इन बोथ विग्रसली लिखा यानी कि बहुत ज्यादा गैस इवॉल्व होगी दोनों में ही यह ऑप्शन नंबर डी गैस इज इवॉल्व विग्रसली इन बीकर वन बट नॉट इन बीकर टू यानी कि बीकर वन जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें गैस विग्रसली जो है इवॉल्व होगी बट बीकर टू में नहीं होगी तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर इज डी वन करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर इज डी वन गैस विल बी इवॉल्व विग्रसली इन बीकर वन जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बट बीकर टू में गैस इवॉल्व नहीं होगी तो करेक्ट आंसर विल बी डी वन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ड्रॉप ऑफ लिक्विड एक्स वो एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पी एच ऑफ वाटर डिक्रीज तो आपको बताना है जो लिक्विड एक्स है वो क्या हो सकता है ऑप्शन ए एसिड हो सकता है ऑप्शन बी बेस हो सकता है ऑप्शन सी सॉल्ट हो सकता है ये ऑप्शन डी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एसिड तो येस करेक्ट आंसर इज एवन लिक्विड एक्स क्या होगा वो लिक्विड एक्स एक एसिड होगा लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री द टर्म पी एच स्टैंड फॉर पी एच की फुल फॉर्म क्या है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीक ऑफ हाइड्रोजन पुश ऑफ हाइड्रोजन या पॉइंट टू हाइड्रोजन करेक्ट आंसर ए वन फोर ऑन डायल्यूटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ पी एच फोर इट पी एच वेल तो आपको बताना है कि उसके पी एच को क्या होगा इट विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम या फिर फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीजेस करेक्ट आंसर ए वन इट विल इंक्रीज ओके सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ए वन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव डैश इज ऑप्टेन बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम वॉट इज ऑप्टेन ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पैरिस ऑप्शन सी बेकिंग सोडा या ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलता है हमें येस करेक्ट आंसर बी वन प्लास्टर ऑफ पैरिस लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ डैश 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 तो चार ऑप्शन गिवन है यू हैव टू टेल दैट सोडियम कार्बोनेट वाई इट इज अ बेसिक सॉल्ट गिवन है द सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग इन एसिड एंड स्ट्रॉन्ग इन बेस ऑप्शन बी वीक इन एसिड एंड वीक इन बेस ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग इन एसिड एंड वीक इन बेस एंड ऑप्शन डी वीक इन एसिड एंड स्ट्रॉन्ग इन बेस तो वे ऑप्शन डी करेक्ट होगा दैट सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्ट है इट इज वीक इन एसिड एंड इट इज स्ट्रॉन्ग इन बेस लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेवन अ सॉल्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय रिएक्शन बिटवीन तो यू हैव टू टेल सॉल्ट किस के रिएक्शन से प्रोड्यूस हो सकता है हमें फोर स्टेटमेंट्स गिवन है लेटेस्ट सी अ सॉल्ट कैन बी प्रोड्
सोल्ट ठीक है तो आपके अकॉर्डिंग जो है चेक करो में हमें गिवन है वन टू एंड थ्री यानी कि अगर आपके अकॉर्डिंग वीक एसिड वीक बेस मेटल ऑक्साइड एंड वाटर एंड मेटल एंड मिनरल एसिड के रिएक्शन से सोल्ट प्रोड्यूस होगा देन मार्क ए वन आई एम टेलिंग यू द ऑप्शन ओके ऑप्शन बी आप तब मार्क करोगे इफ अकॉर्डिंग टू यू टू थ्री एंड फोर यानी कि मेटल ऑक्साइड एंड वाटर मेटल एंड मिनरल एसिड एंड मेटल ऑक्साइड एंड मिनरल एसिड के रिएक्शन से सोल्ट क्रिएट होंगे देन मार्क बी वन इफ अकॉर्डिंग यू थ्री फोर एंड वन यानी कि थ्री फोर एंड वन कौन से हुए ये वाले इफ अकॉर्डिंग टू यू कि अगर हम मेटल एंड मिनरल एसिड का रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड एंड मिनरल एसिड का रिएक्शन करेंगे एंड वीक एसिड एंड वीक बेस का रिएक्शन करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा इफ अकॉर्डिंग टू यू इफ अकॉर्डिंग टू यू दिस थ्री आर द वन एन सी इज द करेक्ट वन एंड लास्ट वन फोर वन एंड टू यानी कि इफ अकॉर्डिंग टू यू मेटल ऑक्साइड एंड अ मिनरल एसिड एंड फर्स्ट वन वीक एसिड वीक बेस एंड मेटल ऑक्साइड एंड वाटर के रिएक्शन से सॉल्ट बनेंगे देन मार्क द डी वन सो दिस थिंग आपके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज सी वन दैट इज थ्री फोर एंड वन यानी कि थ्री फोर एंड वन के रिएक्शन से जो है सॉल्ट क्रिएट होंगे यानी कि इफ वी विल रिएक्ट मेटल एंड मिनरल एसिड इफ वी विल रिएक्ट मेटल ऑक्साइड एंड मिनरल एसिड एंड इफ यू विल रिएक्ट वीक एसिड एंड वीक बेस देन वी कैन प्रोड्यूस सॉल्ट ठीक है लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट लेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड ऑप्शन बी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड करेक्ट करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ए वन दैट इज इनमें से कौन सा बेस नहीं है एन ए सी एल इज नॉट द बेस लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नाइन वॉशिंग सोडा इज ऑप्टेंड फ्रॉम डैश कार्बोनेट कौन से कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा मिलता है हमें कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट करेक्ट आंसर बी वन सोडियम कार्बोनेट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन द टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय सो फोर ऑप्शन आर गिवन टू अस कि इनमें से कौन से तरीके से हम टूथ डिके जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं ऑप्शन ए बाय रिंजिंग माउथ विद एक्सेस ऑफ वाटर आफ्टर रीडाइंग ऑप्शन बी बाय यूजिंग अ बेसिक टूथपेस्ट ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि ए एंड बी बोथ एंड ऑप्शन डी प्रिवेंटिंग यूज ऑफ एसेटिक सब्सटेंसेज लाइक लेमन तो करेक्ट आंसर विल बी सी वन दैट इज बाय रिंजिंग अ माउथ विद एक्सेस ऑफ वाटर आफ्टर रीडिंग एंड बाय यूजिंग अ बेसिक टूथपेस्ट लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11. अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेंस तो आपको बताना है कि उस सॉल्यूशन में क्या था ऑप्शन ए पोटाशियम क्लोराइड ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन बी लिथियम क्लोराइड तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली सी वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टीथ इनेमल इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड डैश तो आपको बताना है जो इनेमल होता है हमारा वो कौन से सब्सटेंस से बना होता है एल्यूमिनियम से कैल्शियम फॉस्फेट से आयरन से डायमंड से करेक्ट आंसर बी वन कैल्शियम फॉस्फेट से लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्टीन सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू तो रेड टू ब्लू हो रहा है समझ जाओ आप एन एक्वे सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू अब आपको ये बताना है एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज तो ये जो चेंज हुआ है रेड टू ब्लू का अगर हम इसे रिवर्स करना है तो हम इन चारों में से कौन से सब्सटेंस को एक्सेसिवली एड कर सकते हैं ऑप्शन ए बेकिंग पाउडर को ऑप्शन बी लाइम को ऑप्शन सी एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या ऐड करें जो चेंज रिवर्स हो जाए तो यस करेक्ट आंसर इज डी वन इफ वी विल ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो द चेंज विल बी रिवर्स्ड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द एसिड आर सार एंड टेस्ट वाइल बेस इज अर एंड टेस्ट टेस्टिंग सब्सटेंस इज अ नॉट गुड वे ऑफ फाइंडिंग आउट इफ इट इज एन एसिड और अ बेस तो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये एसिड्स एंड बेसिस कैन बी डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेज दैट अंडर गो अ चेंज ऑफ कलर विद अ चेंज ऑफ एसिडिक न्यूट्रल और बेसिक मीडियम ठीक है ये हमें पता है वी यूज इंडिकेटर्स मैनी ऑफ दीज इंडिकेटर्स आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेज सच एज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्लावर पेटर्स एंड बेरियर्स सम इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर आर्टिफिशली इन लैब फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोपथलिन So let us see the question. So let us see the question based on it. When a few drops of phenolphthalein is added to a solution having pH eight point five, then the color. So you pH check it and then you have to tell how the change in color will be. Change in color to blue, changes to red, changes to pink, or does not change. Correct answer obviously C one changes to pink. Let us see question number fifteen. The color observed when methyl orange is added to acid. How the color is there? Pinkish red, blue, orange, or then yellow. Correct answer A one. Pinkish red. Let's see question number sixteen. So the following statement is incorrect about litm
in acidic solution blue litmus paper turns red this is also true next c1 in neutral solution no color changes observed this is also true and option these d given litmus solution is a yellow dye which is extracted from the lichen plant so obviously d1 is incorrect yahan likha hai litmus solution is a yellow dye and we all know litmus solution ki jo dye hoti hai wo purple blue violet color ki hoti hai so with this d1 hoga hamara correct answer correct answer d1 kyun kyunki d1 is the incorrect statement let's see question number 17 if few drops of concentrated acid accidentally spills over the hand what should be done agar galti se hath pe acid gir jaye concentrated acid to in steps mein se kya hame sabse pehle karna chahiye option a wash the hands with saline solution option b wash the hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate option okay see after washing with plenty of water apply a solution of sodium hydroxide on the hand या फिर ऑप्शन न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कोलाइ तो क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर विल बी गाइज एम बी वन दैट वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड देन अप्लाई ऑफ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ओके तो करेक्ट आंसर होगा बी वन लेट्स मोर द क्वेश्चन द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द विनेगर कौन सा होता है विनेगर में एसिड एसिटिक एसिड टार्ट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड सिट्रिक एसिड करेक्ट आंसर ए वन एसिटिक एसिड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हार्ड वाटर रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लेबोरेटरी हार्ड वाटर नहीं है हाउ एवर फॉलोइंग सॉल्स आर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी सिलेक्ट द सॉल्स विच मे बी डिजोल्व इन वाटर टू मेक इट हार्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट बट बहुत सारे सॉल्स अवेलेबल हैं लेबोरेटरी में तो आपको ये बताना है दैट कौन से सॉल्ट का जो है हम यूज करके वाटर को हार्ड बना सकते हैं तो लेट अस सी द सॉल्ट्स एंड देन यू हैव टू टेल इनमें से कौन से सॉल्ट्स को यूज करके हम हार्ड वाटर क्रिएट कर सकते हैं पहला सॉल्ट हमें कि मैंने कैल्शियम सल्फेट दूसरा सोडियम सल्फेट तीसरा कैल्शियम क्लोराइड फोर्थ पोटेशियम सल्फेट फिफ्थ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सिक्स मैग्नीशियम क्लोराइड तो गाइज आपके अकॉर्डिंग जितने सॉल्ट को यूज करके हम हार्ड वाटर बना सकते हैं उनको यहाँ साइड में मैंशन कर लो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो उनको ऐसे ही सॉल्व करना साइड में आप मैंशन कर लो आपके अकॉर्डिंग जो जो सॉल्ट को यूज करके हम लोग जो है एक हार्ड वाटर क्रिएट कर सकते हैं एंड इसका करेक्ट आंसर क्या है बी वन वन थ्री एंड सिक्स दैट बाई यूजिंग कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड एंड सिक्स वन मैग्नीशियम क्लोराइड वी कैन मेक हार्ड वाटर ओके तो जब आप साइड में लिख लोगे कौन कौन से सॉल्ट को यूज करके हम बना सकते हैं उनको आप ऑप्शन में फाइंड करना एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर इज बी वन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टू डेज वीडियो ऑन पुटिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन अनोन लिक्विड ऑन पी एच स्ट्रिप द कलर ऑफ पी एच स्ट्रिप चेंज टू ग्रीन द लिक्विड टेकन इज लाइकली टू बी क्या है वो लिक्विड डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है लेमन जूस है डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या वाटर है करेक्ट आंसर डी वन ऑब्वियसली वाटर है तभी चेंज हो गया था कलर टू ग्रीन तो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए लेटेस्ट सी क्वेश्चन नंबर 21 दिस इज द क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन नंबर 21 यू कैन रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड आई विल गिव यू टाइम आई वांट कि ये क्वेश्चन नंबर 21 आप पॉज करो चाहे वीडियो को क्वेश्चन नंबर 21 को आप सॉल्व करो एंड डू टेल मी द करेक्ट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन जैसे हमने हर लास्ट वीडियोज में ट्वेंटी क्वेश्चन के आंसर में आपको बता देती हूँ ट्वेंटी फर्स्ट आप सॉल्व करते हो तो दिस इज द ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज सॉल्व दिस एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन तो आई होप आपको इस वीडियो ने हेल्प करा होगा आपका चैप्टर का थोड़ा रिवीजन हुआ होगा तो बेस्ट ऑफ लॉक ऑल माई स्टूडेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज फिल्ड विथ प्ले लिस्ट आई एम अगेन चैलेंग यू आपको मेरे चैनल पे क्लास टेन इंग्लिश का फुल सिलेबस मिल जाएगा मैंने सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं टेंथ एस का फुल सिलेबस मैंने पढ़ा रखा है टेंथ एस एंड इंग्लिश के टू टू एम सीरीज मैंने लॉन्च कर रखी है यानी कि हर चैप्टर की आपको दो से तीन वीडियो मिलेगी एम सी क्यू क्वेश्चन की एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड द साइंस सीरीज ऑल्सो जिसमें मैं आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ फॉर योर रिविजन ऑन योर स्पेशल डिमांड ओके सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू बेस्ट ऑफ लक इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन हेल्प मिलाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू वॉन्ट नोट्स एंड एम सी क्यू क्वेश्चन एनी स्टडी मटीरियल ऑफ क्लास टेन सो आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम आई डी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं अपने इंस्टाग्राम आई डी पे क्लास टेन स्टूडेंट्स आपके लिए स्टडी मटीरियल बहुत सारा अपलोड करा है इंग्लिश का एस एस टी का some please explanation important question mcqs so if you use instagram you can go and check out my id and you can take study material from there till then best of luck and i'll meet you in the next video